Karşımızda bir denklem var. Eksi 2y çarpı y kare artı cy eksi 3 eşittir. dy üzeri 3 artı 12y kare artı fy. Şimdi videoyu durdurup c, d ve f'nin ne olduğunu bulun. Karşımızda oldukça uzun ve karmaşık görünen bir denklem olduğu için bilinmeyenleri bulmak ilk bakışta biraz zor gibi görünebilir. Sakın korkmayın. Bu ifadenin sol tarafını sadeleştirdiğimizde aslında her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Peki burayı nasıl sadeleştireceğiz? Tabii ki eksi 2y'yi bu parantez üzerine dağıtarak. Bunu yaptıktan sonra eşitliğin iki tarafındaki ifadeleri karşılaştırıp katsayıları eşleştirmeye çalışacağız. Önce eksi 2y ile y kareyi çarpalım. Eksi 2y çarpı y kare, eksi 2y üzeri 3 eder. Evet, y çarpı y kare, y üzeri 3'tür. Sıra eksi 2y ile c'ye de. Bunun sonucu, eksi 2 çarpı c'den eksi 2c, y çarpı y'den de y kare. Yani eksi 2 c'y kare eder. Son olarak eksi 2y ile eksi 3 kaldı. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsak, sonuç bir kere pozitif olacak, değil mi? Eksi 2 çarpı eksi 3, 6 eder. Y'yi de koyduk, bu kadar. Eşitliğin sol tarafını sadeleştirdik. Şimdi sağ tarafı da aynı renkleri kullanarak bir daha yazacağım ve böylece neyin neye eşit olduğunu daha iyi göreceksiniz. Sol tarafta üçüncü dereceli terimi mavi ile yazmışım. Bunun için sağ taraftaki üçüncü dereceli terimi de yine mavi ile yazalım dy üzeri 3. y kareli terimi pembe ile yazmışız. Burada da pembe kullanalım. 12 y kare. Son olarak da birinci dereceli terimi yeşil ile yazdığımız için burada da yeşil kullanalım. Ve artı f y. Ve artık her şey çok açık, değil mi? Çünkü hangi terimin hangisiyle eşleştiğini görebiliyoruz. Sol taraftaki üçüncü dereceli terimle sağ taraftaki üçüncü dereceli terim eşleştiğine göre d eksi 2 olmalı. Yazalım. d eşittir eksi 2. İkinci dereceli terimlere bakalım. Bununla bu, bununla bu. O zaman 12 eksi 2 c'ye eşit olacak. c'yi bulmak için iki tarafı da eksi 2'ye bölmemiz gerekir ve böylece c'yi 12 bölü eksi 2'den eksi 6 olarak bulduk. Doğru oldu mu? Bakalım. Eğer c eksi 6 ise Eksi 2 çarpı eksi 6, evet 12 eder. Geriye yeşille yazdığımız terimler kaldı ve orada ne olduğu da çok açık. Burada f, y'deki f 6. f eşittir 6 ve bitti. Bu örnekte dikkat etmeniz gereken nokta eşit dereceli terimleri eşleştirmek. Arada eşittir işareti olduğu için buradaki üçüncü dereceli terimin buna eşit olması lazım. Bu da ancak aynı katsayılara sahip olurlarsa mümkün olur. Evet, aynı mantığı diğer terimlere de uygularsanız soruyu kolayca çözmüş olursunuz.